Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH Pertemuan 12 Kesehatan Reproduksi Bagian 1 Klik untuk melanjutkan Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi Bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menyebutkan secara tepat bagian-bagian penting dari alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sebelum memfasilitasi pembelajaran mengenai kesehatan reproduksi, Pak Justinus berkunjung ke Laboratorium Biologi untuk mengecek ruangan. Namun, Pak Justinus bertemu dengan Bu Ratna yang telah selesai memfasilitasi pembelajaran. Eh, Bu Ratna, baru selesai memfasilitasi pembelajaran ya, Bu? Eh, Pak Justinus. Iya nih, Pak. Mau pakai lab hari ini? Mau memfasilitasi pembelajaran apa, Pak? Iya, Bu Ratna. Mau memfasilitasi pembelajaran kesehatan reproduksi, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Penting bagi remaja laki-laki dan perempuan. untuk memperoleh kesempatan belajar tentang alat kelamin dan organ reproduksi mereka sendiri ataupun lawan jenis mereka. Jangan khawatir jika siswa-siswi tertawa pada saat kegiatan ini berlangsung ya, Pak. Tertawa adalah reaksi yang wajar dalam situasi-situasi yang memalukan dan canggung. Iya, Bu Ratna. Seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki alat kelamin dan organ reproduksi yang bersifat internal atau di dalam tubuh, dan eksternal atau di luar tubuh. Bantu Pak Yustinus mencocokkan gambar alat kelamin dan organ seksual. Tarik dan letakkan gambar pada tempat yang sesuai. Setelah selesai, klik jawab. Pada pertemuan nanti, saya akan meminta siswa-siswi mempelajari nama-nama serta letak-letak yang tepat dari bagian-bagian alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Bagus sekali, Pak, karena siswa-siswi butuh sekali pengetahuan tersebut. Alat kelamin dan organ reproduksi perempuan bagian dalam, klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut.
Alat kelamin perempuan bagian luar. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Oh iya Pak Justinus, dalam mengajar kesehatan reproduksi ini, kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa merupakan hal yang wajar bagi remaja untuk merasa bahwa alat kelamin dan organ reproduksi adalah hal yang tidak normal. Benar Bu, penting juga bagi siswa-siswi untuk memahami bahwa tubuh mereka sedang melewati masa perubahan yang cepat. Maka, Hal yang mungkin terkesan tidak normal sekarang akan teratasi dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Yakinkan kepada siswa-siswi bahwa perbedaan tubuh masing-masing orang tidak menjadi masalah. Namun, jika mereka memiliki keprihatinan khusus tentang tubuh mereka, terutama jika mereka mengalami rasa sakit atau tidak nyaman, mereka bisa berkonsultasi dengan perawat kesehatan di sekolah. Pak Justinus saya berikan referensi mengajar, mengenai alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang sudah saya terapkan di kelas ya, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Begitu kiranya mengenai bagian-bagian penting dari alat kelamin dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Klik pintu untuk keluar dari laboratorium biologi. Terhubung dengan kandung kemih dan merupakan lubang di mana urin atau air seni keluar dari tubuh. Merupakan bagian organ reproduksi yang ada pada laki-laki dan perempuan. Merupakan ciri-ciri dari... Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 12. Kesehatan Reproduksi Bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.